নমস্কার স্বাগত জানাই সবাইকে বিটিএন নিউজে সাথে রয়েছে বিধি দেখে নিচ্ছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর রাজ্যে ক্যাবিনেট বৈঠক ফেব্রুয়ারিতে ঘোষণা হবে এডিআর এর ফলাফল এছাড়াও রাজ্যের উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এডিআর এর চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ ফলাফলের অপেক্ষায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরা বলপূর্বক নাবালিকা বিয়ের পর খুন মামলার পরও অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হওয়ায় ক্ষোভ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শিলচরের রেশন ডিলারদের সভা অনুষ্ঠিত রোগীকে দেওয়ার রিপোর্ট সঠিক ছিল অভিযোগ খণ্ডন ডাক্তার পুলক দাসের এইবারে বিস্তারিত খবর রাজ্যে ক্যাবিনেট বৈঠক ফেব্রুয়ারিতে ঘোষণা হবে এডিআর এর ফলাফল এছাড়াও রাজ্যের উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রবিবার জনতা ভবনে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক হয় বৈঠকে রাজ্যের উন্নয়নে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজ রবিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিকদের জানান মুখ্যমন্ত্রী নিজে দশ মে অনুষ্ঠিত হবে এডিআর এর নিযুক্তি এবং ফেব্রুয়ারিতে ঘোষণা হবে এডিআর এর ফলাফল নতুন আরও পনেরো হাজার চাকরির বিজ্ঞাপনের কথা ঘোষণা করা হয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নিযুক্তি প্রদান করা হবে পঁয়ত্রিশ হাজার প্রার্থীকে রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের জন্য তিন শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ফলে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা তেপ্পান্ন শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে আগামীকাল সোমবার দীপাবলির জন্য রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয় রাজ্য কর্মচারীরা তাদের ডিসেম্বরে বেতনের সাথে বর্ধিত ডিএ পাবেন জুলাই থেকে ডিএ বৃদ্ধি কার্যকর হবে অবৈধ বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন গত মাসে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের একশো আটত্রিশটি ঘটনা ঘটেছে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভাকে জানান গ্রেফতারকৃত বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে তিরন্দাজ জয়ন্ত তালুকদারকে ডিএসপি পদের ঘোষণা দেন এছাড়াও রাজ্য মন্ত্রিসভার আজকের এই বৈঠকে একাধিক উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর যখল ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে জীবন্ত রাস পালন করে কেবিনেটে পঁচিশ হাজার টাকা করে এটা আর্থিক অনুদান দিবল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সো তিনি পার্সেন্ট দিয়েও হল রাসো ভাল করে পাতিব পাৰিব। মই সকলকে দীপাবলী আৰু ভাই ফুটার অগ্রিম আৰু আগতিয়া শুভকামনা জানাইছো আজি এডিআরও পরীক্ষা চলি আছে আজি যদি ভাল করে পরীক্ষা শেষ হৈ যায় এই পর্বত সামরণি পৰিব। আর আমি চেষ্টা করিম যাতে ফেব্রুয়ারি মাহত আমি দুইটা পরীক্ষার রিজাল্ট একলগে আমি দিব পড়ো এডিআর এর চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ ফলাফলের অপেক্ষায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরা কাছাড় জেলার শিলচরে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে চতুর্থ শ্রেণীর লিখিত পরীক্ষা সমাপ্ত রবিবার বরাক উপত্যকার সঙ্গে কাছাড় জেলার শিলচরে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে চতুর্থ শ্রেণীর লিখিত পরীক্ষার সমাপ্তি ঘটে কাছাড় জেলায় মোট একশো তিরিশটি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে শিলচরে তেষট্টিটি বরখলায় পনেরোটি উধারবন্দে ছটি ধলাইয়ে বারোটি সোনাইয়ে নটি কালাইনে তিনটি কাটিগড়া পাঁচটি পরীক্ষা কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা সমাপ্ত হয় কাছাড় জেলায় সর্বমোট উনসত্তর হাজার চারশো উনচল্লিশ জন পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার সময় পরীক্ষার্থীরা বলেন প্রশ্ন খুব সহজ হয়েছে এবছর অনেক পরীক্ষার্থীরা চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন নাবালিকা বলপূর্বক বিয়ের পর খুন মামলার পরও পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করায় ক্ষোভ বলপূর্বক সতেরো বছরের নাবালিকা কিশোরীকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে বিয়ে 
এরপর জোর করে ছমাস সংসার করার পর পরিকল্পিতভাবে যুবতীকে খুন করে ভিন্ন রূপ দেওয়ার চেষ্টা আট জনের বিরুদ্ধে পুলিশে মামলা হলে অভিযোগ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ পুলিশ খোলা আকাশের নিচে ঘুরছেন অভিযুক্তরা ঘটনার বিবরণে জানা গেছে কালাইন থানাধীন বিহারা পুলিশ ফাঁড়ের অন্তর্গত সরিষাকুড়ি চতুর্থ খণ্ডের জবির হোসেনের সতেরো বছরের মেয়ে আরিফা বেগমকে দশ ফেব্রুয়ারি ভোর রাতে ঘর থেকে তুলে নেয় ইতাজুল হক ও সিরাজুল হক এদিন তারা ট্রেনে আরিফাকে বেঙ্গালুরুর নিয়ে তাদের ভাগ্নে শাহাদুল আলমের সঙ্গে আরিফার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দেয় দশ ফেব্রুয়ারি আরিফার মা রুপিয়া খাতুন বিহারা পুলিশ ফাঁড়িতে এজাহার দায়ের করেন এদিকে শাহাদুল আলম আরিফাকে জোর করে আটকে রেখে চাপের মধ্যে সংসার করতে শুরু করে এভাবে ছ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর চৌঠা আগস্ট শাহাদুল আলম আরিফাকে খুন করে গলা গামছা লাগিয়ে আত্মহত্যার ঘটনার মতো রূপান্তরিত করে মৃতদেহের মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল ফাঁস লাগানো অবস্থায় মৃতদেহের কোমর ও পা বিছানায় লাগানো ছিল বেঙ্গালুর পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে সাত আগস্ট বাড়িতে এনে কবরস্ত করার পর দশ আগস্ট রুপিয়া খাতুন বিহারা পুলিশ ফাঁড়িতে তার মেয়েকে অপহরণ ও হত্যা করার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন এরপর থেকে শাহাদুল আলম ইতাজুল হক সিরাজুল হক রুপিয়া খাতুনকে নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসছে ন্যায় বিচার পাই দিতে প্রশাসনের কাছে আর্জি জানান তিনি আমরা কিছু করতে পারতো না আমরা তো তারা আশাগো বারবার ফটো ছাড়ে তো ওটা মানছে বারবার তারা ফটো দেখার হিম্মত করে ঘরে দুয়ারে ফাত্তর দিই এটা চালো রাইত আলে আমরা রইতাম ভারি না বই লাগে একলা ভারি একলা ঘর আমরা মানে রাত্রে ঘর ওইটায় যে তারা রাত্রে খালি ঘর ওইটায় আমরা ডর লাগে এখন আমরা রইতাম কি আমরা গরিব মানুষ অসহায় মানুষ আমরা তো নাই কিছু কোনটা আমি ফুলিশোর কাছে চাই আর আমার মেয়ারে নেওয়া হত্যা করি মার সন তারা পাই দিছেন শেষ করে লিছন এখন উপযুক্ত বিচার আমরা তোর কাছে চাই আর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শিলচরে রেশন ডিলারদের সভা রবিবার অনুষ্ঠিত হলো আমি বলতে চাই যেহেতু আজকে বিশিষ্ট আমাদের 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 আছেন আমি ফ্রি ফ্রেঙ্ক কথা বলছি রোগীকে দেওয়ার রিপোর্ট সঠিক ছিল অভিযোগ খণ্ডন করে বললেন ডাক্তার পুলক দাস রোগীকে ভুল রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে চিকিৎসক ডাক্তার পুলক দাস বলেন তার পরামর্শে আল্ট্রাসাউন্ড সনোগ্রাফি করান রেজিয়া বেগম পরে রিপোর্টে থার্টিন পয়েন্ট সেভেন এর গল স্টোন ধরা পড়লে রোগীকে 
অপারেশন করার পরামর্শ দেন কিন্তু তারা নিজে থেকে চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে গিয়ে সিটি স্ক্যান করিয়ে দাবি করেন তাদের রোগের গলব্লেটারে স্টোন নেই পুলক দাসের মতে সিটি স্ক্যান ও আলট্রাসাউন্ড সনোগ্রাফি এক নয় সেই হিসেবে তিনি আবার পরামর্শ দেন যে তারা যেন পুনরায় আলট্রাসাউন্ড সনোগ্রাফি করান এদিকে হেলথ কেয়ারের তরফে মুস্তাফিজুর মজুমদার ও রেডিওলজিস্ট ডক্টর নবনীতা পাল জানান তাদের রিপোর্ট সঠিক তিনি বলেন তাদের সাথে কোনো পরামর্শ না করে অযথা বরাকের সব ল্যাব বা ডক্টরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা ঠিক হয়নি তারা নিজের ইচ্ছাই তারা চেন্নাই গেছে অ্যাপোলো হসপিটালে যেটা খুব রিনাউন্ড হসপিটাল আমার আমাদের কান্ট্রিতে তো ওইখানে গিয়া তারা এই গলবেডা স্টোনটা ক্লারিফাই করার লাগে বা ভেরিফাই করার লাগে এটা আছে কিনা তারা একটা সিটি স্ক্যান করাইছে তো আমি মনে করি সিটি স্ক্যান ইজ নট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মোড অফ ডায়াগনোসিস অফ গলবেডার স্টোন এখানে তারা একটা সোনোগ্রাফি রিপিট করলে ভালো আছিল অথবা তারা যদি মনে করতো না আরও কিছু হায়ার টেস্ট করত তো এখানে একটা এমআরআই বা এমআরসিপি করাও গেল না তো দেখুন আমি গত সাতাইশ বছর থেকে প্র্যাকটিস করি আমি পেশেন্ট দেখি আমি আমার ফুল ডেডিকেশান ফুল এফোর্ট দিয়ে পেশেন্ট দেখি আমি সব পেশেন্টরা আমি ভালো চাই এবং এই পেশেন্টরাও আমি ভালো চাই তো আমি আপনারার মাধ্যমে আমি একটা রিকোয়েস্ট রাখতে চাই যে আপনারা এই পেশেন্টের আর একটা সোনোগ্রাফি করানোর একটা ব্যবস্থা করে দিন যাতে এই পেশেন্টের গলস্টোনটা যদি ধরা পড়ে অ্যাটলিস্ট একটা ট্রিটমেন্ট হইতো আর এই ট্রিটমেন্টটা হইলে পেশেন্টের বেনিফিট হইব আমি এখনও চাই যে এই পেশেন্টের বেনিফিট হোক তারা চেন্নাই অ্যাকচুয়ালি গেছে ক্যান্সারের ডক্টর দেখানি এখানে আপনারা ক্লিয়ারলি দেখিলেন রাজা টি তাই হইল একজন ক্যান্সারের ডক্টর আর এই ক্যান্সারের ডক্টরে এই ট্রিটমেন্টটা দিস আই মিন সাজেস্ট করছেন টেস্টটা যেটা হইলো সিটি স্ক্যান আর এই সিটি স্ক্যান আজকে মানে তাই আপনার রাজা টি স্যার যে তাই নিয়ে ক্যান্সারের ডক্টর তাই কোনো দিনে গোলবাটা স্টোন অপারেশন করেন না এখন এমন একটা কেস লইয়া আপনি গেছেন যেটা আমরা সাজেস্টই করছি না আমরা আপনি তারা লইয়া গেছে অ্যাকচুয়ালি ইয়েটা আপনার ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট করা আর এখান থেকে ঘুরিয়া ইয়া কর তারা গেছিল আমরা যে সাজেস্ট করছিলাম এটা চেন্নাই যাই তো সার্জারি করতো এরকম অ্যাকচুয়ালি কিচ্ছু না যেটা হইতে হইতে চাই থ্রু মিডিয়াতে যে তারা রে হে অধিকার দিছে যে ডক্টর ফেটার্নিটি বরাক বলির যেত সব ডক্টরসরা আছে ফেটার্নিটির উপরে এরকম বাজে 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 কথা ফেক অ্যালিগেশন আর আমরা ডিফেম করার অধিকারটা তারা রে খেয়ে দিছে তো আপনারার মাধ্যমে আমি তারা এটাই হইতে চাইম যে তারা রে আর একবার সোনোগ্রাফিটা করাইতে চাইন তখন গিয়ে এটা সত্যি হতটুক আর মিথ্যা হতটুক এটা বাড়াই জীব আলোর উৎসব দীপাবলির অন্যতম আকর্ষণ জানিগঞ্জের কালীপূজা বিশাল আকার যোগীরাজ মূর্তির আদলে হচ্ছে মণ্ডপ থাকবে থ্রি ডি লাইভ শো আলোর উৎসব দীপাবলির অন্যতম আকর্ষণ জানিগঞ্জ কালী পুজো কমিটির পুজো এই কমিটির আয়োজন দেখতে গোটা বরাক উপত্যকার মানুষ মুখে থাকেন পুজোর পাশাপাশি বাহারি আলোর বন্যা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিন কয়েক গোটা এলাকা রীতিমতো জমজমাট হয়ে ওঠে এছাড়া প্রতি বছর প্রদর্শনীর শো দেখতে রীতিমতো শেষ রাত অবধি মানুষের অপেক্ষা করতে হয় ব্যতিক্রম নয় এবছরও ইতিমধ্যে বিশালাকারের মণ্ডপ গড়ার কাজ চলছে যোগীরাজ মূর্তির আদলে করা হচ্ছে মণ্ডপ থাকবে থ্রি ডি লাইভ শো আলোর বন্যার পাশাপাশি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকবে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজকুমার পাল দীপায়ন পাল সুদীপ পাল ও কাজল পাল সহ অন্যান্যরা আদলে আদি যুগি স্ট্যাচু এবং থ্রি ডি লাইট শো হবে এটা ছয় মিনিটের থাকে এটা একরকম এক ধরনের লেজার লাইটের মধ্যে কিন্তু এটা একটু আধুনিক এবং এটা এটা প্রজেক্টটা করছেন যারা ওরা হচ্ছে পরিচালনা করবেন একজন হচ্ছে মুম্বাই থেকে যুগেশ সোনি এবং আরেকজন কলকাতা থেকে শুভজিৎ ওরাই পরিচালনা করবেন এবং আমরা যে বিশাল গেট আছে প্রথমটা হচ্ছে জানিগঞ্জ এবং দেওয়ানজিবাজারের সন্দুষ দলে বিশাল গেট প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চতা হবে 
এবং এটা অক্টোপাস এর ডিজাইনে হচ্ছে আলুর মাধ্যমে দ্বিতীয় বড় গেটটা হচ্ছে জানিগঞ্জ এবং তোলাপতি সংযুক্ত এটা টাওয়ার গেট এটা এরকমই হাইট হবে মোটামুটি পঞ্চাশ আর রোড ফ্লোটা থাকবে বারো ফিট এটা উচ্চতা প্রায় পঁচিশ আর ওপেনিং হবে আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান একত্রিশ তারিখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টা তিরিশ মিনিটে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথিদের অতিথিরা থাকবেন আমন্ত্রিত অতিথিদের নাম আমি আবার বলছি আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ জি বড় বিশারন্দ মহারাজ এবং আজকে জানি নমস্কার জানি কালী পূজা আজকে চন্দ্রতম বছর আমরা প্রবেশ করেছি এখানে প্রত্যেক বছরই নতুন নতুন হিসাবে কোনো কোনো থিম নিয়ে আসা হয় এবার আমরা অন্ধ্রপ্রদেশের থিম নিয়ে আসি আর লেজেশ্বর মাধ্যমে আমরা এখানে শিবে নতুন নতুন রূপ দেখানো হবে ওইগুলা দেখানো হবে বাকি আমাদের প্রেসিডেন্ট আছে আমাদের অ্যাডভাইজার আপনাদের যেগুলো জানকারি দিয়েছেন এখানে ট্রাফিকের সমস্যা যে আপনারা জিজ্ঞাসা করেছেন লোকের প্রশাসন আমাদের লোকে পুরো সাপোর্ট করবে আমরা প্রশাসনকে আমাদের কমিটির লোকরাও সাপোর্ট করবে তাকে পাবলিক বেশি 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 মানুষ আসে এখানে পূজা ভোগ করতে পারে দেখতে পারে আর এই লেগে শোকগুলো দেখে আনন্দ নিতে পারে এখানে প্রসাদ দেওয়া হয় পুরস্কার বিতরণ করা হয় এগুলো আমাদের প্রেসিডেন্ট আপনাদের বলেছেন সবাকে নিয়ে দিতে থাকবো বেশি সময় আসে এখানে পূজা আনন্দ শান্তি সুস্থভাবে আসে পূজার মধ্যে সবাইকে কালী আগামী কালী পূজার পাবনি শুভেচ্ছা मंडूप सज्जा तुले धरार उद्योग हाथी नहीं मालुग्राम दपोसोल्स कलि पुजो कमिटी रविवार आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन बक्तव्य रखते गए कमिटी सदस्य পুজো আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানান তেতাল্লিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সমাজের সৌজন্যমূলক পুজো তুলে ধরার প্রচেষ্টায় আরজিকর কাণ্ডকে জনসমক্ষে প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিয়েছেন তারা নারী শক্তির মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি মহিলাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে জনগণকে সচেতন করাই কমিটির মূল লক্ষ্য প্রতিমা তৈরিতে মা কালীর রুদ্ররূপ তুলে ধরা সহ থাকছে লাইভ শো श्यमाली रक्षा कल মা কালী কীভাবে মুখোশদারি সেই সব লোকদেরকে হত্যা করবেন সেটা লাইভ শোতে আমরা এখানে বিভিন্নভাবে দেখানো হবে এবং মূলত আমাদের এখানে আগামী মঙ্গলবার আমরা একটি আর্ট কম্পিটিশন করছি সেই আর্ট কম্পিটিশনের মূল থিম হচ্ছে গিয়ে আরজিগর ইনসিডেন্ট এবং আমরা রেখেছি ক্লাস নাইনের ঊর্ধ্বে যারা আছে সেটা একটা অ্যাওয়ারনেসের জন্য সচেতনমূলক একটা আর্ট কম্পিটিশন এবং এই আর্ট কম্পিটিশনে আমরা কিছু প্রাইজও রেখেছি আমরা যেটা মানে সোশ্যাল মিডিয়া হোক বা আপনার পিনপিড়ি হোক আমরা যা শুনতে পেরেছি তার উপরে বেস করে আমাদেরই থিমটা দেখুন মেয়েদের স্বাধীনতা বা মেয়েদের যেটা সুরক্ষা নিরাপত্তা এটাই আমাদের মেন উদ্দেশ্য এবং সবাইকে এই ব্যাপারে একটু সজাগ করার জন্য আমাদের আমরা করেছি এটা আর যে অমানবিক ঘটনাটা ঘটেছে এটা ন্যায় বিচার যেটা হয় সেটার প্রতি আমরা লক্ষ্য রেখে আমাদের এই থিম আমরা এবারে করেছি সরকারের হয়ে অনেক কিছু কাজ করি আমরা কিন্তু সরকার থেকে কোনো সরকারি সাহায্য পাই না এই পর্যন্ত আপনি ফরেস্ট ডিফরেস্টেশন বলুন বন্যপ্রাণী বলুন এনিমেন তো আমি আপনাদের মাধ্যমে সরকারকে এপিল করতে চাই যে যদি আমাদের সরকার কিছু সাহায্য করে তাহলে আমরা আরও বিভিন্ন দিকও তুলে ধরতে পারি সমাজের সামনে কারণ আমরা প্রতিবারের চেষ্টা করি যে সমাজকে কিছু মেসেজ দেওয়া আমাদের এই পূজার মাধ্যমে এ বছর সাতানব্বইতম বছরে পা দিয়েছে আর্যপট্টি কালীপূজা কমিটি এবছরের থিম মেক্সিকো সিটির হন্টেড আইল্যান্ড বাহাত্তর বছর আগে এই আইল্যান্ডে জলে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু হয় পরবর্তী সময় আইল্যান্ড ছেড়ে প্রায় সবাই অন্যত্র পাড়ি দেন বিশেষত রাতের বেলা এই আইল্যান্ডে 
কেউ থাকেন না কিন্তু বর্তমান সময়ে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের একটা অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু যারা যান এই আইল্যান্ড দেখতে সবাই হাতে কোনো পুতুল নিয়ে রেখে আসেন হন্টেড আইল্যান্ডের দৃশ্যই তুলে ধরা হচ্ছে এবছর আর্যপট্টি দুর্গাবাড়ি কালী পুজো কমিটির আয়োজনে পয়লা নভেম্বর প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আমিনুল হক লস্কর মণ্ডপের উদ্বোধন করবেন পুজো চলবে তিন দিন থাকবে প্রসাদ বিতরণের আয়োজন সহ সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা তুলে ধরেন সম্পাদক জয়দীপ চন্দ্র কার্যকরী সভাপতি রঞ্জিত চৌধুরী সহ সভাপতি বন্য শিক্ষা দেব প্রমুখ নাম হচ্ছে মেক্সিকোতে জরি মিল্কো জকি মিল্কো আইল্যান্ড যেটাতে কেউ থাকে না সবাই যায় গিয়ে ভিজিট করে এখানে একটা পুতুল রেখে আসে যেরকম ইচ্ছা বাংলা পুতুল হোক ভালো পুতুল এখানে কেউ কোনো দিন রাত্রে থাকেনি এখানে একটা যে এক বাহাত্তর বছর আগে একটা ছোটো বাচ্চা মানে নদীতে পরে মারা গিয়েছিল তারপর থেকে ওই জায়গাটাতে কেউ যায় না তারপর ইনহেরিটেজের জন্য মেক্সিকো সিটি ওইখানে হচ্ছে ভিজিটার্সরা যায় সবাই গিয়েই একটা পুতুল ওই বাচ্চার আত্মা সৈন্যদের জন্য দিয়ে আসে কিন্তু কেউ রাত্রে থাকে না তো পুতুলগুলো দেখতে যদি আপনার আইল্যান্ডে যান আপনার দিনের বেলায় মানে শিওর উঠে যায় রাত্রে থাকা তো অন্য করে তা আমরা ওই জিনি আইল্যান্ডটাই এখানে তৈরি করার চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব নয় পুরোটাই আইল্যান্ড একটা তো আমরা চেষ্টা করবো যতটুকু সম্ভব যাতে আমরা যারা দর্শকরা আসবে এই দেখে আনন্দ পায় আমাদের আর্যপট্টির এই দুর্গাবাড়ির কালী পূজা আপনারা জানেন এই অঞ্চলে একটা প্রসিদ্ধ কালী পূজা এই কালী পূজায় আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ করে বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন ভূতের নাচ আমরা করি এবছরও করি যারাই নাচ দেখতে আসে সবাইকে আমরা এই জলযুগে আপ্যায়িত করি এবছরও আমরা করব আমরা জানেন আপনারা আমরা দুর্গা পূজায় দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষকে অন্ন বুক খাওয়াই প্রতিদিন প্রতিদিন তিনও দিন আমরা দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষকে অন্ন বুক খাওয়াই এবং নির্বিচারে যে আসে সে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান যেই লাইনে আসে সেই পায় গরিব দুঃখী কাউকে আমরা বারণ করি না পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে সোনাইয়ে সভা করল অসম গণ পরিষদ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের ভিত মজবুত করতে এক সভার আয়োজন করছে অসম গণ পরিষদ একই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা বরাক উপত্যকার পর্যবেক্ষক সুনীল ডেকার উপস্থিতিতে রবিবার সোনাইবাজারের মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত হয় অগপ রাজনৈতিক কর্মশালা এই কর্মশালায় দলের কাছাড় জেলার সভাপতি কবির আহমেদ বরভুইয়ার উদ্যোগে বেশ কয়েকজন লোক দলে যোগদান করেন সোনাই পরিষদের সভাপতি শাহাবুদ্দিন লস্করের সভাপতিত্বে কর্মশালায় সুনীল ডেকা বলেন সোনার বর্তমান বিধায়ক করিমুদ্দিন বরভুইয়া একসময় কংগ্রেস দলে ছিলেন আজ তিনি এআই ইউডিএফ দলের বিধায়ক জেলা সভাপতি কমির আহমেদ বরভুইয়া বলেন সোনাইকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে হলে কংগ্রেস ও এআই ইউডিএফ দলকে সরাতে হবে এদিন দলের কাছাড় জেলার সভাপতি কবির আহমেদ বরভুইয়ার হাত ধরে প্রায় একশো জন পুরুষ ও মহিলারা অগপ দলে যোগদান করেন কিন্তু তেও গমেই নপালে তেও রাজ্যিক সভাপতি তেও গমেই নপালে যে কংগ্রেসে এই সম্মিলিত মঞ্চ প্রতারণা করে কংগ্রেসের টিকিট দিয়ে আর তেও তার প্রতিবাদ করব নয় প্রতিবাদ করব নয় উপায় না করলে যে মোক সম্মিলিত মঞ্চর পদে শেষ করি অর্থাৎ কোনো গাছ নাই কোনো মানে শক্তি নাই হাইকমান্ডর বিরুদ্ধে থাকব কারণে মানে আরো একটা উদাহরণ দিছো আজি ডর ডর দুটা উদ্যোগ আছে একটা জাগির কাগজ কল পেপার মিল আর একটা কাঁচার পেপার মিল এই দুইটা পেপার মিল একটা সময় ভালে চলছিল আমার যুব ভারতের প্রথম বার্ষিক উপলক্ষে ফাটক বাজারে স্বচ্ছতা অভিযান ভারত সরকারের যুব কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আমার যুব ভারতের প্রথম বার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে সারা দেশের পাঁচশোটি জেলার সাথে কাছার জেলায় রবিবার শিলচর ফাটকবাজার এলাকায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় শিলচর ফুডগ্রেনস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতায় কাছারে আয়োজিত কার্যক্রমে জেলার প্রায় একশত স্বেচ্ছাসেবক পরিচ্ছন্নতা অংশগ্রহণ করেন এই কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 
ফাটুকবাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব পাল চৌধুরী ফুডগ্রেন্স মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দীপক পাল সদস্য পবন কুমার জৈন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার মনোজ ঘোষ দীপেন্দু দাস পিনাক রায় রহিম উদ্দিন লস্কর নির্মল রবিদাস রুমিনা বেগম লস্কর প্রমুখ এখানে এসেছে তাদের আমরা আটক বাজার মার্চেন্টিশন এবং শিলচার ফুডগেন্স মার্চেন্টিশন তরফ থেকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা আজকে আপনারা যেভাবে স্পর্শভাবে এখানে এসে এই ফাটো বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছেন তার জন্যে আমরা আমাদের সংস্কার পক্ষ থেকে সবাইকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি সঙ্গে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে আপনাদের এই সর্বাত্ম স্বচ্ছ ভারত অভিযান যেটা চলছে সেটা যেন কন্টিনিউ হয় আমাদের শিলচার ফুডগেন্স মার্চিং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা যতটুকু সাহায্য সহযোগিতা আপনাদের করতে পারব করার চেষ্টা করব এবং আগামী দিনেও আপনাদের আমরা ছাত্র সংগঠন আমসুর করিমগঞ্জ জেলা কমিটি ও নর্থ ইস্ট ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স নেইমস এর ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে এই নিউরো চিকিৎসা শিবিরের শুরুতে শিলচার মেডিকেল কলেজের নিউরো সার্জারি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক সম্বুদ্ধ থরকে আমসুর পক্ষ থেকে জাঁকালো সংবর্ধনা দেওয়া হয় আমসুর কেন্দ্র কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী সাদিক আক্তারের নেতৃত্বে আমসুর করিমগঞ্জ জেলা কমিটির পক্ষে মোহাম্মদ সালমান ওয়াহিদুজ্জামান আসিমিয়া এম ভি স্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল হক এতে তিনি বিশিষ্ট চিকিৎসক সম্বুদ্ধ থরের বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করেন পাশাপাশি বিশিষ্ট চিকিৎসক সম্বুদ্ধ ধর বলেন এ পর্যন্ত অসমের পাশাপাশি ত্রিপুরা ও মিজোরামে এ ধরনের প্রায় পনেরো থেকে ষোলোটি শিবির সম্পন্ন হয়েছে এতে যথেষ্ট সারাও পাওয়া যাচ্ছে উক্ত শিবিরে আজ দিনভর ব্যাপী মোট একশো জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ তুলে দেওয়া হয় স্যারে আমাদেরকে পণ্ডিপুরে আমার সাথে স্যারে নিজে ডক্টর সম্বুদ্ধ স্যারে নিজে যোগাযোগ করেছে বলেন যে সাদিক তোমার এটা আমরা ডান্ট করেছি তো তুমি একটা ডেট দিয়ে দিলাম বললাম স্যার আপনি ডেট দিলে ভালো হবে তো স্যার বললেন যে সাতাইশ অক্টোবর টু থাউজেন্ড ফোরটিন ও টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর আপনি যদি তুমি যদি পারো তাহলে তুমি করো না তাই বললো স্যারকে সাথে সাথে সম্পূর্ণ অ্যাড্রেস লোকেশন বা ভেনু সব কিছু আমরা দিয়ে দিয়েছি সেহেতু আজকে এখানে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে আমরার মূল উদ্দেশ্য হলো ওলাসা মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন আমসুর মূল উদ্দেশ্য হলো যেখানেই মানুষ বিপন্ন সেখানেই আমসুর সহায়তা করে থাকে মিজোরামেও করেছি মানে এর বেশি পনেরো হতে বেশি অনেকগুলো হবে ক্যাম্প করেছি তো আমরা ওখানের মধ্যে কিছু ফ্রি ওষুধ ওষুধ বিতরণ করি ফ্রি টেস্ট করি যেগুলো নার্ভের টেস্ট আর ফ্রিতে পেশেন্ট দেখি যেটা মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে পেশেন্ট ওনার সময় পৌঁছাতে পারে না আমাদের নার্ভের পেশেন্ট অনেক সময় বেশিরভাগ তার পেশেন্ট থাকে যে পায়ে চলতে পারে না হাঁটতে পারে না স্ট্রোক হয়েছে বা অনেক গরিব আসতে পারছে না বা এসে হয়তো আমাকে দেখাতে পারেনি তো আর চেষ্টা করি যে বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদাভাবে ইয়ে যারা পারছে না ওরা দেখে ওদের মধ্যে দেখতে পারি যারা পারছে ওরা তো আসছে যারা পারছে না ওদের মধ্যে দেখতে পারি ওই জন্য আমরা ক্যাম্প করি তো আজকে এই জন্য এখানে এসছি এখানে আসার আগে আগেও একটা ক্যাম্প করেছিলাম আমরা তখন দেখে নিচ্ছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার রাজ্যে ক্যাবিনেট বৈঠক ফেব্রুয়ারিতে ঘোষণা হবে এডিআর এর ফলাফল এছাড়াও রাজ্যের উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এডিআর এর চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ ফলাফলের অপেক্ষায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরা বলপূর্বক নাবালিকা বিয়ের পর খুন মামলার পরও অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হওয়ায় ক্ষোভ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শিলচরের রেশন ডিলারদের সভা অনুষ্ঠিত
রোগীকে দেওয়ার রিপোর্ট সঠিক ছিল অভিযোগ খণ্ডন ডাক্তার পুলক দাসের আজকের মতো বিটিএন নিউজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ